ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആഷ്ലി എൻ്റെ പുതിയവിടെയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമ വണ്ടിയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാമ വണ്ടിയിലെ ഒരു യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം വകുപ്പ് അവരാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ചുമതലയൊക്കെ ഏത് റൂട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ചെലവുകളൊക്കെ അവരാണ് വഹിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് തദ്ദേശ വകുപ്പാണോ അവരാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുക പഞ്ചായത്തോ അവർ റൂട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലിൻ്റെ ചിലവൊക്കെ അവരാണ് വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ മറ്റേ മെയിൻ്റനൻസ് ഡ്രൈവറുടെ ശമ്പളം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കീഴിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരാണ് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബത്തേരി നിന്ന് ഒരു മീനങ്ങാടി വരെയുള്ള യാത്ര എടുത്തിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴി റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമ വണ്ടിയിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാമ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ചുങ്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അത് ഗ്രാമ വണ്ടി മീനങ്ങാടി സി സി അത്യന്തികം മയിലമ്പാടി പുല്ലുമല ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ വണ്ടി കേട്ടോ ചെറിയ വണ്ടിയാണത് മുമ്പിലും രണ്ട് ഡോറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമവണ്ടിയിലാട്ടോ അപ്പൊ ഗ്രാമവണ്ടി കെ എസ് ആർ ടിയുടെ ഗ്രാമവണ്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് സാരതിയിലുണ്ട് ഇത് പോലോസ് അനീഷ് അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് മുമ്പ് ഇവർ പറഞ്ഞു തരും എന്താന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോ എട്ട് മാസമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബത്തേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏരിയയിലൂടെയാണ് ഓടുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്കിലെ ഒരു പ്രോജക്ട് കാരണം സി സി മീനങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലുമല മൈലമ്പാടി ഈ പ്രദേശം ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് വാഹന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിനയൻ സാർ അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സർവീസ് ജനങ്ങളോട് കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ചെലവുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡീസലിനുള്ള പൈസകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ബാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി വാഹനങ്ങളും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി കൊടുക്കുന്നു ആ ഹാ ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസമായി ആ ഹാ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജനങ്ങൾ നല്ല സഹകരണമാണ് എന്നാലും കളക്ഷൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗണ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ആ ഹാ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ 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 പതിനൊന്ന് അമ്പതിന് നമ്മുടെ ചുങ്കം സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ചുങ്കം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രാമ വണ്ടി പുറപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സമയ ക്രമീകരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് പുറപ്പെടുന്നത് രാവിലെ സ്കൂൾ ടൈമിനൊക്കെ ബസ് ഉണ്ട് അപ്പം ചുങ്കം ജംഗ്ഷൻ എത്തി കൃത്യം പതിനൊന്ന് അമ്പത് കേട്ടോ അപ്പം ടൗൺ നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബത്തേരി തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡിലും കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ആളുകളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ബത്തേരി ടൗൺ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ടൗണാണ് കേട്ടോ ബത്തേരി ടൗൺ ഇത് ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയിട്ടാണ് പോവുക അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ കയറാനുണ്ടാവും നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണത് അത് ബത്തേരിയുടെ ഒരു പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ നിൽക്കുകയും ഒരുപാട് തിരക്കേറിയ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ബസ്സുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണത് പഴയ ഒരു ബസ് നമ്മുടെ ഗ്രാമവണ്ടീൻ്റെ റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി ബീനാച്ചി മന്തംകൊല്ലി സി സി പുല്ലുമല മൈലമ്പാടി മീനങ്ങാടി സ്കൂൾ
എല്ലാം ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഗാന്ധി പ്രതിമ കണ്ട കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ബൈപ്പാസ് വഴി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആണ് പോകുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ടൗണാണിത് അപ്പം എന്താ ഒരുപാട് ബസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ബസ്സുകളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മളത് മാനിക്കുനി കഴിഞ്ഞു കോടതിപ്പടിയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് മരവിൻ കോവിലാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അമ്പലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഇനി അടുത്തത് ബീനാച്ചിയാണോ ബീനാച്ചി എന്നാണ് നമുക്കിനി ആദ്യം തരേണ്ടത് ഇത് കോഴിക്കോട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഹൈവേ ആണത് മൈസൂർ ഹൈവേ അപ്പോൾ നമ്മളിനി തിരിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബീനാച്ചി വഴിയാണ് തിരിയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മാനന്തവാടി വഴി കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈവേ തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അടുത്ത് റോഡ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബീനാച്ചി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് ചേർന്നത് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാ കൂടാ കുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് അവർ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ലൊരു സേവനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് സ്കൂളുകാർ അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ നട നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യങ്ങളാണത് നമ്മളിനി ബീനാച്ച് കഴിഞ്ഞു ബീനാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി നേരെ മീനങ്ങാടിക്കുള്ള ഇത് മാനന്തവാടി റൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് നല്ല വീതിയുള്ള റോഡായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ റോഡ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റോഡാണത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈവേ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പോകാനുള്ള റോഡ് തന്നെയാണത് ഈ കാണുന്നത് താഴെ അരുവേല കേട്ടോ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ കേട്ടോ ഇത് താഴെ അരുവേല കേട്ടോ ഇത് ഇത് മുടക്കൊലിക്ക് വരുന്ന ബസ് അല്ലേ മുടക്കൊലി ഒക്കെ ഈ ബസ് കണക്ട് ആകുമ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഉണ്ടാവൂല ഇത് മൂടക്കൊലി എന്ന് വന്ന ബസ് ആട്ടോ അത് ആ ബസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് സി സിയിലാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ബസ്സിൽ കയറാനുണ്ടാവും 
ഇതെല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ദിവസ സമയത്തുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതായാലും ആ കൃത്യസമയം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് മാറട്ടെ ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണ് പ്രധാനം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു നല്ലൊരു സർവീസായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സി സി ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ സി സി അടുത്തത് പുല്ലുമലയാണ് പുല്ലുമല ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് തിരിയ നമ്മളിപ്പോഴും ഹൈവേ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സുത്തമ്പത്തേരി കണ്ണൂർ ആ ഹൈവേ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് കയറുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു ഹൈവേ തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് തോട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടകലർന്നാണുള്ളത് ഫോറസ്റ്റും തോട്ടവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടകലർന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതുപോലത്തെ യാത്രകളൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ശാന്തത കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകൾ എപ്പോഴും അറിവുകളാണ് നമുക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പല യാത്രകളിലും നമുക്ക് അനു പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു അറിവായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബസ് തിരിയുന്നത് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പുല്ലുവയൽ സ്ഥലമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പുറപ്പുറം തോട്ടാണ് ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് എപ്പോഴും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളൊക്കെ എപ്പോഴും വീതി കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിന് ഒരുപാട് കട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്ന് മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഏത് നല്ല റോഡും ഇപ്പം മോശമായിട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ റോഡ് ഇരുന്ന് കണ്ട് ബസ്സിലിരുന്ന് നമുക്ക് ചാടി ചാടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകളൊക്കെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീതി കുറവും ഇടുങ്ങിയതും പല ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും തോട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഈ റോഡുകൾ മിക്കവാറും
സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ബസ് ഇങ്ങനെ കൃത്യസമയം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ബസ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് കോളനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ബസ്സാണ് ഒരു ആശ്രയം ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസയാണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ബസ്സൊക്കെ അനുഗ്രഹമാണ് 
பேச்சு பேசாட்சி அதுக்கு முன்கை எடுத்தது இருபத்தி பேசாட்சி மீனங்காடி பஞ்சாயத்து இதற்கு சேர்ந்துட்டாங்க ஈ ஒரு காரியம் முன்கை எடுத்து பிரவர்த்திக்கிறது நஷ்டம் லாபம் என்னதெல்லாம் இதற்கு ஒரு ஜனங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு சேவனம்
വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് കേട്ടോ അല്ലെ ഒരു വാഹനം വന്ന മറ്റു വാഹനത്തിന് പോ കടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ബസ്സൊക്കെ കാറും കൂടെ വരുമ്പോൾ വളരെ വീതി കുറവാണ് റോഡിനൊക്കെ നല്ല ഇടുങ്ങിയ വഴികളൊക്കെയാണ് അടുത്തടുത്ത് വീടുകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബസ് സൗകര്യം അത് ആ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു വികസനമാണത് ആ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രാ സൗകര്യമാണ് മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അത് നൽകുക എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഒരു ചുമതലയാണത് ജനങ്ങളുടെ സേവനമാണത് അത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആരാണോ അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണത് നമ്മൾ മൂന്നാർ കുഴിയിൽ നിന്ന് മീനങ്ങാടിക്ക് വരുന്ന റോഡാണല്ലോ ഇതൊരു മെയിൻ റോഡാണ് വീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു ഇത് നല്ല റോഡാണല്ലോ ഇത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് മീനങ്ങാടിയിലേക്കാണ് ആദ്യം മീനങ്ങാടി സ്കൂളായിരിക്കും അപ്പാട് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ അപ്പാട് മീനങ്ങാടി സ്കൂള് ശേഷം മീനങ്ങാട്ട് ടൗണിലേക്ക് എത്തുന്നു നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് വയൽ പ്രദേശമാണ് ഒരുപാട് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് 
ആണ് ഗ്രാമവണ്ടിയുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു യാത്ര എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമവണ്ടിയിൽ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യാം നല്ല മനോഹരമായ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൂടെയൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടിയാണ് ഈ റോഡൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ മീനങ്ങാടി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നല്ല ചേരുന്നത് നമ്മൾ മീനങ്ങാടി ടൗണിലേക്ക് കാട്ടാം മീനങ്ങാടി ടൗണിലാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഈ വളവ് കഴിയുന്നത് മീനങ്ങാടി ടൗണിലേക്കാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോഴിക്കോട് ഹൈവേയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരയുള്ളത് ഇത് മീനങ്ങാടി ടൗൺ ഇത് ഒരുവിധം തിരക്കുള്ള ഒരു ടൗണാണ് നമ്മളതിന് നേരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത് മീനങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണിത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് മീനങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് എല്ലാ ബസ്സും ഇവിടെ കയറിയിട്ടാവുക കെ എസ് ആർ ടി സി ആയാലും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല തിരക്കേറിയ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഹാൾട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്പത്തേരി നിന്ന് മീനങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനങ്ങാടിയാണ് ബത്തേരി നിന്ന് നമ്മൾ സി സി ബീനാച്ചി സി സി പുല്ലുമല പിന്നെ ഇവിടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനങ്ങാടിയിൽ അവസാനിച്ചു യാത്ര അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു